नमस्कार विद्यार्थी मित्र मी भुसारे मधुचंद्र लक्ष्मण सहायक प्राध्यापक मराठी विभाग कलाशास्त्र व वाणिज्य महाविद्यालय चोपड़ा जिला जलगाव प्रथम वर्ष कला द्वितीय सत्र नेमले महिला स्पेशल हि निर्जा यांची कविता आज आप बगना आहोत तो मित्र हो मुंबई सारख्या कि शहरा सारख्या ठिका ज्याला महिला नौकरदार महिला हाँ घर सामा नौकरी करता वेला हा महिला एक वेग भाव विश्व जे निर्माण त्या भाव विश्वाच चित्रण निर्जा यानी महिला स्पेशल या आप कविते नमूद के लिए विद्यार्थी मित्र हो चला तो बगूया अपन निर्जा यांची महिला स्पेशल कविता महिला स्पेशल ही एक सामाजिक जानवे की कविता है या कविते मधे निर्जा मनत भरगच हिंदकारा बायक डबा श्वासत मिसलता अनेक श्वास ऐकू ये एकमेक का स्पंदन त्या समझू शकत एखादीच हिंस्र हो चढ़ता धक्का लगला तो कि दुसरीच निमूट बसण युगानुयुगे स्फोटक परिस्थित ही तैयार करता इत छोटस कुटुंब पुरुषांशिवायच वाटन घता तिखट गोड़क्ष खिदड़ उधड़ दाव सुटले गाई सारख्या गात राहत भेसूर पन स्वतःला हव्या त्या तालासुरात त्या शोधत राहतात स्वतःला उभारताना आपलं एकटीचं जग जे माहीत नसतं त्यांच्या पुरुषांना या जगातही भयाकुल करत राहतात पारायण पोथ्यांची गुंतवत राहतात स्वतःला उलट सुलट टाक्यांमध्ये विणकामाच्या प्रचंड बोलत राहतात बायका स्वतःचाही आवाज ऐकू येऊ नये इतक्या मोठ्यानं तर काही एकट्याच पेलत राहतात भकास आयुष्य पाहत राहतात मिठी मिठी हसणाऱ्या बायकांकडे आश्चर्यचकित काही झोपतात जन्मभरांचं जागरण झाल्यासारख्या आपलं स्टेशन येईपर्यंत विद्यार्थी मित्र हो निर्जा यांची ही कविता एका महिलांच वेग भाव विश्व प्रकट करना है या कविते मधे प्रवासा नौकरी करना बायक एक वेग विश्व तैयार होते तिथ एकमेक भावना कल्पना संकल्पना मनात सुख दुख या सगड़ी देवाणेवाण होते बायकांचा जो रेल्वेचा डबा असतो हा रेल्वेचा डबा त्यांचं एक वेगळं भागविश्व बनून जातं आणि तिथंच त्या बायका स्वतःचं वेगळं छोटसं कुटुंब तयार करतात आणि म्हणून निर्जा आपल्या कवितेमध्ये म्हणतात भरगच्च हिंदकळणारा बायकांचा डबा श्वासात मिसळताना अनेक श्वास ऐकू येतात एकमेकींच्या काळजाची स्पंदनं त्या समझू शकत एखादीच हिंस्र हो चढ़ता धक्का लगला तो कि दुसरीच निमूट बसण युगानुयुगे स्फोटक परिस्थिति ही तैयार करता इत छोटस कुटुंब पुरुषांशिवायच विद्यार्थी मित्र हो बायक डबा हा भरगच्च भरले अशा या भरगच्च डब्बे प्रचंड महिला गर्दी आते आणि या गर्दीमध्ये एखाद्या बाईचा धक्का लागला की त्या एकमेकींवर चिडतात प्रचंड हिंस्र होऊन त्या एकमेकींना मारहाण करण्यासाठी उठतात परंतु हे एखादीचं हिंस्र होणं का असं होत असावं यामागं अनेक कारणं असतात कौटुंबिक सामाजिक मानसिक अशी बरीच काही त्या ठिकाणी कारणं असतात आणि म्हणून काही स्त्रिया ह्या एखाद्या वेळेला धक्का लागला तर प्रचंड हिंस्र होतात प्रचंड रागावतात आणि काही दुसऱ्या स्त्रिया मात्र 
शांतपने निमूट बसले शांत बसण यमाग ही अनेक कारण आता डब्या या स्त्रिया छोटस एक कुटुंब तैयार करता हा डबा हवा हवा सा वाटतो या डब्यामे त्या एकमेक सुख दुखाच वाटप करता एकमेक सुख दुखा एकमेक देवाणेवाण करता हा डबा त्यांचे एक छोट कुटुंब तैयार होते हा डबा मजे एक छोट विश्व एक छोट घर तैयार आत इत पुरुष नीत फ्रिया या डब्या वाटन घता तिखट गोड़ क्षण खिदड़ उधड़ दाव सुटले गाई सारख्या गात रहत बेसूर पन स्वतःला हव्या ताला सुरा त्या शोधत राहत स्वतः उभारता अपल एक तीच जग जे महित नुरुषांना आणि या रेल्वे डब्यामे अपने आयुष्या अपने घर मधे कुटुंबा घड़ा अनेक तिखट वाइट गोड़ क्षण आत एकमेक देवाणेवाण करता एकमेक संगत रड़त हसत खिदड़ आ डब्या दाव सुटले गाई सारख्या आनंदी आता काही काही गात रहत बेसू पोताला त्या हव्या ताला सुरत इत एक वेग जग आत घर तना स्वतः मना सारक गाता ये नहीं आनुन रेलवे डबा हाँ एक गाच मध्यम बनत आ इत बेसूर ताला स्वरा मधे स्वता को ही स्वरा मधे गात रहत या गाला ताल सूर जरी नसला तरी त्या स्वतःच मन त्या गाण्यामध्ये मोकळं करत असतात ते शोधत राहतात स्वतःला उभारताना आपलं एकटीच जग जे माहीत नसतं त्यांच्या पुरुषांना आणि या रेल्वेच्या डब्यामध्ये त्या स्वतःला शोधत राहतात स्वतःला काहीतरी घडवायचा प्रयत्न करतात स्वतः एकट्या जरी असल्या तरी या रेल्वेच्या डब्यामध्ये ते स्वतःच अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला दिसतात या जगात ही भयाकूल करत राहतात पारायण पोथ्यांची गुंतवत राहतात स्वतःला उलट सुलट टाक्यांमध्ये विणकामाच्या काही स्त्रिया रेल्वेच्या डब्यामध्ये बसल्या की आपल्या वरती सुख दुःख दुःखाची छाया पसरू नये सुखाची छाया आपल्यावर यावी म्हणून त्या पारायण पोथ्यांची करत राहतात तर काही या रेल्वेच्या डब्यामध्ये बसता बसता विणकाम करत असतात आणि आपलं स्वतःच दुःखी मन त्या विणकामामध्ये गुंतवत असतात आणि आपलं देहभान हरपून ते विणकाम करत असतात तर काही स्त्रिया प्रचंड बोलत राहतात बायका स्वतःचा आवाज ऐकू येऊ नये इतक्या मोठ्यानं तर काही एकट्याच पेलत भकास आयुष्य पाहत राहतात मिटीमिटी हसणाऱ्या बायकांकडं आश्चर्यचकित आणि काही स्त्रिया मात्र घरामध्ये जसं काही त्यांना मौन धारण करावं लागावं आणि अचानक त्या रेल्वेच्या डब्यात आल्यानंतर प्रचंड मोठमोठ्याने बोलत राहतात स्वतःचा आवाजसुद्धा ऐकू न येईल इतक्या प्रचंड प्रमाणामध्ये ते बोलत राहतात परंतु काही मात्र शांतपणे मिटल्या डोळ्याने भकास असं त्या बोलणाऱ्या बायांकडं पाहात हसणाऱ्या बायांकडं पाहात त्या आश्चर्यचकितपणे बसलेले असतात कारण त्यांना हे विश्व हे वेगळं असतं हे त्यांना जाणवलेलं नसतं आणि रेल्वेचा डबा म्हणजे त्यांचं मन मोकळं करण्याचं एक साधन असतं आणि म्हणून त्या स्त्रिया इथं बिनधास्तपणे संवाद साधत असतात हसत असतात तर काही झोपतात जन्मभरांचं जागरण झाल्यासारख्या आपलं स्टेशन येईपर्यंत तर काही स्त्रिया मात्र आपल्याला प्रचंड दुःख कि प्रचंड कामा थकवा आया नर तै प्रचंड शांतपने जोप काड़ता जनू का जन्मभराज जागरण के आप स्टेशन यहीपर्यंत प्रवास करता करता शांतपने जोप काड़ता रेलवे डब्यामदे एक वेग भाव विश्व सापड़ आनुन महिला स्पेशल हि स्त्री एक मनाची वेगळी अवस्था चित्रित करणारी कविता आहे त्यांचं एक वेगळं भाव विश्व म्हणजे रेल्वेचा डबा आपलं मन मोकळं करण्याचं साधन म्हणजे रेल्वेचा डबा 
म्हणून या कवितेला निर्जा यांनी महिला स्पेशल अशी एक शीर्षक दिलेला आहे आणि म्हणून मला वाटतं की हे शीर्षक स्त्रियांच्या मुक्ततेचा एक संवाद साधणारी कविता आहे भावविश्व साधणारी कविता आहे अशी ही कविता विद्यार्थी मित्र हो आपण समजून घेतली या व्हिडिओ हा आवडल्यास आपण शेअर करा लाईक करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि सजेशन असल्यास निश्चित कळवा धन्यवाद